السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله وارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدث بدع وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب ഏറാധനീയനായ പ്രിയങ്കനായ കോഴിക്കോട് കാളി സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് കോയ തങ്ങൾ ജമലുല്ലേലി അവർകളെ പ്രിയങ്കനായ ഈ ഉജ്ജ്വലമായ പരിപാടിയുടെ അധ്യക്ഷ പദം അലങ്കരിക്കുന്ന താലൂക്ക് ജമ്യത്തുമുള്ള ഉപാധ്യക്ഷൻ ജുബൈർ ബാ കവി പാലത്തിങ്ങൽ എന്റെ അഭിമുഖരായ സഹപ്രവർത്തകർ സയ്യിദ് തയ്യൂബ് ഫൈസി ഇസ്ഹാഖ് ബാ കവി തുടങ്ങി ജില്ലാ താലൂക്ക് ജമ്യത്തുലമയുടെയും മണ്ഡലം എസ് വൈസിന്റെയും സാരഥികളെ ഈ അടുത്ത കാലങ്ങളിലായി സമസ്ത കേരള ജമ്യത്തുലയുടെ മാർഗമാണ് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ സത്യസന്ധമായ മാർഗമെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഈ സംഘത്തിന് കരുത്തു പകരാൻ പ്രചാരണ പ്രവർത്തന പ്രസംഗ പരിപാടികളുമായി സജീവമായി രംഗത്ത് വന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകർ ഇസ്മായിൽ സക്കാഫി തോട്ടുമുക്കം മുഹമ്മദ് രാമന്തളി പ്രിയങ്കരനായ അക്ബർ സാദി അബ്ദുൽ ഹമീദ് സക്കാഫി മറുവിഭാഗത്തിന്റെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കാലങ്ങളായി സമൂഹത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദീനിന്റെ ഫത്തുവകൾ വളച്ചൊടിച്ച ഫത്തുവകൾ പൊളിച്ചെഴുതിക്കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷക്കാലമായി ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാനാവാത്ത വിധത്തിൽ മറുപടി പറയാനാകാത്ത വിധത്തിൽ പണ്ഡിതോചിതമായി സമൂഹമധ്യേ സമുദായമധ്യേ വിഷയാവതരണം നടത്തിക്കൊണ്ട് പൊന്മളയ്ക്കെതിരെ സജീവമായി രംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയങ്കരനായ സഹപ്രവർത്തകൻ മുഹമ്മദ് സാദി വളാഞ്ചേരി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഈ സ്റ്റേജിൽ ഒരു ഒട്ടനവധി സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കടന്നു വന്ന ഇന്നും കടന്നു വന്ന ആദ്യമായി പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ സ്റ്റേജിലും സദസ്സിലുമായി ഒത്തുകൂടിയ ആദരണീയരായ സമസ്ത കേരള ജമ്യത്തുകളെയും കീഴ്കഥങ്ങളെയും സമുന്നതരായ സാരഥികളെ ബഹുമാന്യനായ പി എ മൗലവി അച്ഛനമ്പലം നൌഷാദ് ചട്ടിപ്പടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള എന്റെ ആദരണീയരായ പണ്ഡിതന്മാരെ സഹോദരന്മാരെ കാരണവന്മാരെ വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ സമസ്ത കേരള ജമ്യോത്തുമയുടെ മണ്ഡലം സമ്മേളനങ്ങൾ ജില്ലയിലുടനീളം നടന്നു വരികയാണ് കേരളത്തിൽ നിരവധി മതസംഘടനകളുണ്ടെങ്കിലും അന്തസാർന്ന നിലയിൽ ആത്മാഭിമാനത്തോടെ തലയുയർത്തി നിന്ന് കർമ്മരംഗത്ത് സജീവമായി നിരന്തരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ഒരു നവോന്മേഷത്തോടുകൂടി ഉണർന്നെഴുന്നേറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു സംഘം സമസ്ത കേരള ജമ്യോത്തുലയും അതിന്റെ കീഴ്ഘടകങ്ങളും മാത്രമാണ് ഞാൻ സത്യം നമ്മൾ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തിരൂരങ്ങാടി താലൂക്കിന്റെ മഹാസമ്മേളനമാണ് നാം ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സമസ്ത കേരള ജമ്യോത്തുലമ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട പശ്ചാത്തലം നമുക്കൊക്കെ അറിയാം നീണ്ട പതിനാല് നൂറ്റാണ്ട് കാലത്തെ പാരമ്പര്യമുണ്ട് കേരളീയ ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിന് 
കൃത്യമായി ചരിത്ര രേഖകളുടെ പിൻബലത്തോടുകൂടി പറഞ്ഞാൽ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് നബി മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലി സ്വല തങ്ങളുടെ ആദരണീയരും അനുകരണീയരും നമുക്ക് തീർത്തും അനുകരിക്കാവുന്ന മഹാന്മാരായ സൊഹാബാക്കിറാം അവരാണ് ദീനിന്റെ വെള്ളിവെളിച്ചം നമ്മുടെ പൂർവികർക്ക് കൈമാറിയത് എന്ന് കൃത്യമായി നമുക്ക് ബോധ്യമുണ്ട് അത് പൈതൃകമായി പാരമ്പര്യമായി കേരളീയ മുസ്ലിങ്ങൾ കൈമാറിപ്പോന്നു എന്ന സത്യവും അവിതർക്കിതമാണ് സ്വഹാബത്താണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ദീനെത്തിച്ചത് എന്ന് കേരളത്തിലെ മുജാഹിദ് സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിലെ ഇക്കഴിഞ്ഞ സോവനീർ പോലും അടിവരയിട്ട് എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സ്വഹാബത്ത് പഠിപ്പിച്ച സംശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ വിശ്വാസങ്ങൾ ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠാന കർമ്മങ്ങൾ അതൊക്കെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ശുർക്കും വിരാത്തുമായി ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളിൽ ഇന്നത്തെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പൂർവിക തലമുറ രംഗത്ത് വന്നപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലക്കാലം നാല് കൊല്ലക്കാലം നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാരും നേതാക്കന്മാരും മൗലിയാക്കളും ആരിഫ്യങ്ങളും പകച്ചു നിന്നു എന്ത് ചെയ്യണം അന്നത്തെ മുജാഹിദ് മൗലവിമാർ ഇന്നത്തെ പോലെയല്ല തലപ്പാവണിഞ്ഞ ശുഭ്രവസ്ത്രധാരികളായ കയ്യിൽ തസ്ബീഹിന്റെ മാല പിടിച്ചുകൊണ്ട് ദിക്കറുകളുമായി നടക്കുന്ന വസ്ത്രം കണങ്കാലിന്റെ മധ്യം വരെ മാത്രമെടുക്കുന്ന പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നല്ലവരായ ആളുകൾ സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ സമ്മേളനങ്ങളും സംഘടനയും ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഈ നിലകൊള്ളുന്ന മാർഗം ഷുർക്കിന്റെ മാർഗമാണ് ബിരാത്തിന്റെ മാർഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവർത്തന പരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ പാവം കേരളീയ മുസ്ലിം സമൂഹം അത് വിശ്വസിച്ചു പലരും അങ്ങോട്ട് ഒഴുകിപ്പോയി ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ സത്യസന്ധമായ മാർഗം ഇസ്ലാമിന്റെ ഒറിജിനൽ മാർഗം അത് കൃത്യമായി കേരളീയ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാനും അവർ സൃഷ്ടിച്ച തെറ്റിദ്ധാരണ പുകപഠനങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാനുമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയാറിൽ സെയ്ദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബാലവി മുല്ലക്കോയ തങ്ങൾ കത്ത് സല്ലാഹു സുറഹുൾ അസീദ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ പ്രമുഖനായ മഹാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മഹാനായ മൗലാന പാങ്ങിൽ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാർ നവർ അള്ളാഹു മർക്കദഹു മഹാനവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രൂപം കൊടുത്ത ആധികാരിക മത പണ്ഡിത സംഘടനയാണ് സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുള്ളവർ ആ സംഘത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അതിന്റെ ഒരു ബറക്കത്ത് അതിന്റെ ഒരു ഐശ്വര്യം നമ്മൾ ആ ഏറെ അനുഗ്രഹീതമായ ആ സംവിധാനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഈ തൊണ്ണൂറ് വർഷം പിന്നിപ്പോട്ടപ്പോൾ ചരിത്രത്തിന്റെ താളുകളിൽ നിന്നും അനുഭവത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അന്ന് സമസ്ത കേരള ജമ്യോത്തരമ രൂപീകരിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ എത്രയെത്ര പുതിയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണ് കേരളത്തിൽ സമുദായത്തിന്റെ പേരിൽ ഉടലെടുത്തത് എത്രയെത്ര വ്യാജ ത്വരീകത്തുകളാണ് കേരളത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ഇവ ഓരോന്നും യഥോചിതം സസൂക്ഷ്മമായി പഠിച്ച് വിലയിരുത്തി അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള തീരുമാനമെടുത്ത് കേരളീയ മുസ്ലിം സമാജത്തെ 
അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ബോധവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ടും സമസ്ത കേരള ജമ്മുത്തിന് മുന്നോട്ട് പോയതിന്റെ ഫലമായി എന്തൊക്കെ പ്രചണ്ഡമായ പ്രചരണ കോലാഹലങ്ങൾ മറുവിഭാഗങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടും കേരളത്തിലെ മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന മുസ്ലിം സമുദായം ഇന്നും ദീനിന്റെ സത്യസന്ധമായ മാർഗമായ അഹ്ലുസുന്നത്തീവൽ ജമാഅത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് സമസ്തയുടെ വില അറിയണമെങ്കിൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യണം യു എ ഇ പോലുള്ള അറബി രാജ്യങ്ങളിൽ ഒരു പത്തോ ഇരുപതോ വർഷം മുമ്പ് വരെ മഹാഭൂരിപക്ഷം സുന്നികളായിരുന്നു തറാവി ഇരുപതക്കാർ നിസ്കരിക്കുന്നവരായിരുന്നു പക്ഷെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നിരന്തരമായ അറബി ലഘുരേഖകൾ വഴിയുള്ള പ്രചരണത്തിന് വശംവതരായി നല്ലൊരു പക്ഷം ആളുകൾ ആശയപരമായി പത്തിരുപത് വർഷത്തിനകം വ്യതിയാനം വന്നു കഴിഞ്ഞു മാറ്റം വന്നു കഴിഞ്ഞു എന്ത് അവിടെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നം പ്രതിരോധിക്കാൻ സംവിധാനങ്ങളില്ല സംഘടനകളില്ല കേരളത്തിൽ സമസ്ത കേരള ജമ്മുത്തിനുമായി മഹത്തായി സംവിധാനത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകമായ സംവിധാനത്തിന്റെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് പ്രചാരണവും പ്രവർത്തനവും പ്രതിരോധവും കൊണ്ട് ഇന്നും അജയ്യമായി ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ആ ഒറിജിനൽ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നു പോലും വെട്ടിമാറ്റാൻ അനുവദിക്കാതെ അതിലെ കഡീഷനായി ഒന്നു പോലും കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ അതിന്റെ തനിമയോടുകൂടി കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒട്ടും വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ കേരളീയ മുസ്ലിം സമൂഹം മുന്നോട്ട് ഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അള്ളാഹു ഇതിന്റെ മുൻഗാമികളായ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് സാധാത്തുകൾക്ക് പ്രവർത്തകന്മാർക്ക് മഹുഫുറത്തും മറഹമത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇന്ന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന നമ്മുടെ ആദരണീയരായ നായകന്മാർക്കും നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്മാർക്കും അള്ളാഹു ആയുഷ്യവും ആരോഗ്യവും തൗഫീഖും വരക്കത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇത് വലിയ സംവിധാന സഹോദരന്മാർ ഇതിന്റെ കണ്ണിയായാൽ അതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് ആഹാരത്തിൽ വലിയ ഫലമായിരിക്കും ഞാൻ പറയട്ടെ ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം കേരളത്തിലെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം അടിസ്ഥാനപരമായി സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിനെതിരെ ഉന്നയിച്ച ആരോപണം എന്തായിരുന്നു ഈ സുന്നി മഹാജനകോടികൾ മുഴുവൻ ശിർക്കുകാരാണ് മുഷിരിക്കുകളാണ് ബഹുതയവിശ്വാസികളാണ് അതിനവർ ഉന്നയിച്ച കാരണം ഇത് കുത്തുബ് സമാൻ സയ്യിദ് അലവി മമ്പറം തങ്ങൾ അവരുടെ നാടാണ് കത്തസല്ലാഹു സുറഹുൽ അസീസ് അവരുടെ ദരജ അള്ളാഹു ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ മഹാനായ തങ്ങൾ അവരുടെ സിയാർത്ത് ചെയ്താൽ തങ്ങളിൽ നിന്ന് ആത്മീയമായി നമുക്ക് ഗുണപരമായ നേട്ടങ്ങൾ തങ്ങളവിടെ കൊണ്ട് കിട്ടും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് സുന്നികൾ ആരെതിർത്താലും ശരി അനുഭവിച്ച ഈ തലമുറയ്ക്ക് ഈ നാട്ടുകാർക്ക് നിഷേധിക്കാൻ സാധ്യമല്ല കിതാബുകളിലും കുറാലും ഹദീസിലും ഒക്കാരും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് മാത്രമല്ല അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ തങ്ങളുടെ ആത്മീയമായ പിൻബലം തങ്ങളുടെ മതത് മഴുനത്ത് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് ഈ പ്രദേശത്തുകാർ ചമ്മാട് ദാൽഹുദയും മമ്പുറന്തകളുടെ മക്കാമൻ തമ്മുള്ള ബന്ധമുൾപ്പെടെ മഹാനവരുടെ അഭൗതികമായ ലോകത്ത് വെച്ചുള്ള ഇടപെടലുകൾ നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാ പക്ഷെ ഇത്തരം മഹാത്മാക്കളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ സഹായവും മതതും കിട്ടുമെന്ന സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ വിശ്വാസം അത് മറഞ്ഞ വഴിക്കുള്ള സഹായം കിട്ടുമെന്ന വിശ്വാസമായതുകൊണ്ട് അത് ശുർക്കാണ് എന്നും മറഞ്ഞ വഴിക്ക് നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരേ ഒരു ശക്തി ലോകത്ത് അള്ളാഹു മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നും കാര്യകാരണ ബന്ധങ്ങൾക്ക് അതീതമായി അഭൗതികമായി മറഞ്ഞ വഴിക്ക് സഹായിക്കാൻ മഹാത്മാക്കൾക്ക് കഴിയില്ല എന്ന കാര്യം സുനിശ്ചിതമാണ് അത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരായിരുന്നാലും മരിച്ചുപോയവരായിരുന്നാലും അഭൗതികമായി കാര്യകാരണ ബന്ധങ്ങൾക്ക് അതീതമായി ഇടപെടാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് അവർ പ്രചരിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെ ഇടപെടാൻ കഴിയുമെന്ന് മഹാത്മാക്കളെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ വിശ്വാസം അത് ശുർക്കാക്കി ചിത്രീകരിക്കാനുള്ള നിരന്തരമായ യത്നമാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ച് തൊണ്ണൂറ് വർഷം പിന്നിട്ടപ്പോൾ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ വലിയൊരു വിഭാഗം ഈ വാദത്തിന് രംഗത്ത് വന്നു എന്റെ ജിന്നുകൾ മറഞ്ഞ വഴിക്ക് അവിടെ ഇടപെടുന്നില്ലേ പിശാചുകൾ മറഞ്ഞ വഴിക്ക് ഇടപെടുന്നില്ലേ മലക്കുകൾ മറഞ്ഞ വഴിക്ക് ഇടപെടുന്നില്ലേ പിന്നെ മഹാത്മാക്കൾ മറഞ്ഞ വഴിക്ക് ഇടപെടുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ എന്താണ് കുഴപ്പം എങ്ങനെയാണ് ശുരുക്കി വരിക എന്ന കൃത്യമായ ചോദ്യത്തിനോ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് മറുപടി പറയാൻ സാധിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം രണ്ടായി ആരോപണവും പരസ്പരം നടത്തിക്കൊണ്ട് അവർ മുന്നോട്ട് ഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മഹാന്മാരായ ആളുകൾക്ക് അത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ മാത്രമല്ല മരണപ്പെട്ട ശേഷവും അഭൗതികമായി മറഞ്ഞ വഴിക്ക് ഇടപെടാൻ കഴിയും ആത്മീയമായി എന്ന കാര്യം ഒരു അനുഷേധ്യമായ പരമാർത്ഥമാണ് ഞാൻ 
ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്നു ആ നിബിൻ ഉമർ അറബി അള്ളാഹു അനുമ മഹാനായ ഉമർ അള്ളാഹുന്റെ പുത്രൻ നിബിൻ ഉമർ തങ്ങളെ തൊട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അദ്ദേഹം പറയുന്നു എന്റെ അഭിവന്ദനായ പിതാവ് ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങളവർകൾ നഹാവന്തെന്ന അതിവിദൂരമായ ഒരു പ്രദേശത്തേക്ക് ഒരു സൈനിക സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചു ഒരു യുദ്ധത്തിന് ആ സൈനിക സംഘത്തിന്റെ നായകത്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ സാരിയ റലി അള്ളാഹു എന്ന പ്രഗത്ഭനായ ഒരു നായകനെയും നിയോഗിച്ചു അവർ യാത്ര പോയി ദിവസങ്ങൾ പിന്നിട്ടു ഒരു ദിവസം ഹുത്തുബ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മഹാനായ എന്റെ പിതാവ് ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ ഹുത്തുബയിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മൂന്ന് തവണ സാരിയ പർവ്വതത്തിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് മാറി നിൽക്ക് സാരിയ പർവ്വതത്തിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് മാറി നിൽക്ക് സാരിയ പർവ്വതത്തിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് മാറി നിൽക്ക് ആളുകൾക്ക് ഹുത്തുബയുടെ അറിഞ്ഞിൽ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ ഈ വാചകത്തിന്റെ ആശയവും പൊരുളും മനസ്സിലായില്ല പിന്നീട് സാരിയാറിയുള്ള സൈനിക സംഘത്തിന്റെ ഒരു ദൂതനായി ഒരു സുഹൃത്ത് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു അദ്ദേഹം ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ എന്താണ് നെഹാബന്ധന സ്ഥിതി നമ്മളെ വിജയമാണോ പരാജയമാണോ ചോദിച്ചു മഹാനായ ആ സുഹൃത്ത് പറയുന്നു പ്രമുഖനായ ആ മഹാൻ പറയുന്നു ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഫഹുസിന്ന പരാജയത്തിന്റെ വക്കിലായിരുന്നു യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെടുമെന്ന് സുനിശ്ചിതമായ നിലയിൽ പരാജയത്തിലേക്ക് മുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ഈ സാരിയ അൽ ജബൽ അൽ ജബൽ എന്ന പർവ്വതത്തിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് മാറി നിൽക്കണം മാറി നിൽക്കണം എന്ന ശബ്ദം കേട്ടത് ആ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് പർവ്വതത്തിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് മാറി നിൽക്കാൻ സാരി ഞങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചു അങ്ങനെ മാറി നിന്ന് ഒരുമിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്തപ്പോൾ ഫഹസം നാഹു അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ഞങ്ങൾക്ക് അവരെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ വാർത്ത അറിയിക്കാൻ എന്നെ വിട്ടതാണെന്ന് ആ മഹാനായ ദൂതൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു അൽ ഇസാബി തമീ സഹാബ ആധികാരികമായ ചരിത്ര ഗ്രന്ഥമാണ് ഇവിടെ കാര്യ കാരണ ബന്ധങ്ങൾക്ക് അതീതമായിട്ടാണ് ഇടപെടൽ ആർക്കാണ് ഈ സരി ചരിത്രം നിഷേധിക്കാൻ സാധിക്കുക ആയിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്ററുകൾ ദൂരെ കിടക്കുന്ന രാജ്യവുമായി മഹാനായ ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങളവർകൾ ഒരു ആധുനിക ഉപകരണത്തിന്റെയും പിൻബലമില്ലാതെ നേരിട്ടവരെ കാണുന്നു അവരുമായി സംവദിക്കുന്നു അവർ കേൾക്കുന്നു തിരിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു ലക്ഷ്യം കാണുന്നു ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പോലും ഈ കഴിവ് അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുണ്ട് മരണാന്തരവും ഈ കഴിവും ഈ കറാമത്തും ഈ മുഴുവനത്തും അതേപടി നിലനിൽക്കുമെന്ന കാര്യം മനുഷ്യത്വമാണ് പക്ഷെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം നിരാകരിക്കുന്നു ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി നിരാകരിക്കുന്നു ഏറ്റവും വൈകി കണ്ണിയത്തുസ്താദിന്റെ ഗുരുത്തുക്കേടിന്റെ അനന്തര ഫലത്തിന്റെ തുടർ പ്രക്രിയാകാം കാന്തമരം വിഭാഗവും മഹാന്മാരായ അമ്പിയാക്കൾക്കും ഔലിയാക്കൾക്കും മരണാനന്തരം അഭൗതികമായി ഇടപെടാനും സഹായിക്കാനുമുള്ള കഴിവ് നിലച്ചുപോകുമെന്ന് ശക്തമായി വാദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ പറയട്ടെ സഹോദരന്മാരെ ഇതെന്തൊരു അബദ്ധമായ വാദമാണ് മരണാനന്തരം മഹാത്മാക്കളുടെ കഴിവുകൾ മുറിഞ്ഞു പോകുമെന്നോ മരണാനന്തരം അമ്പിയാക്കളുടെ മൊഴിചിത്തുകൾ അവസാനിച്ചു പോകുമെന്നോ മരണാനന്തരം ഔലിയാക്കളുടെ കറാമത്തുകൾ വിച്ഛേദിക്കപ്പെടുമെന്നോ ആര് പറഞ്ഞു എവിടെ പറഞ്ഞു മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം അത് പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ കാലമായി അവർക്ക് ഇത് പറയൽ ആവശ്യമാണ് കാരണം മറഞ്ഞ വഴിക്ക് മഹാത്മാക്കൾ സഹായം കിട്ടുമെന്ന സുന്നി വിശ്വാസത്തെ നിരാകരിക്കണമെങ്കിൽ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഈ വാദം പറഞ്ഞേ തീരൂ അവർക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കണമെങ്കിൽ പക്ഷെ കാന്തപുര വിഭാഗം എന്തിനാണ് ഈ അബദ്ധപൂർവമായ ഒരു വാദം പറഞ്ഞത് എന്തിന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു അവരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചതാ ഗുരുത്തക്കേണ്ട അനന്തര ഫല അവരെ കൈവശം ഹബീബായ അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലാസ്വ തങ്ങളുടെ വിശുദ്ധ കേശമുണ്ടെന്നാണല്ലോ അവർ പറയുന്നത് റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗത്തിനും ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ആ പ്രത്യേകത അവസാനിച്ചു പോകില്ല ആര് പറഞ്ഞാലും കാന്തപുരം പറഞ്ഞാലും ശരി പൊന്മട പറഞ്ഞാലും ശരി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹദീബിന്റെ വിശുദ്ധമായ ശരീരത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളും മഹത്വങ്ങളും കറാമത്തുകളും മൊഴിചിസത്തുകളും ആദരവുകളും വസാത്തിന് ശേഷം നശിച്ചു പോകുമെന്ന് ആര് പറഞ്ഞാലും ശരി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹദീബ് അജയ്യമായി തങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകളോട് സുസൂസിയത്തിലൂടെ എക്കാലവും നിലനിൽക്കുമെന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ അധ്യാപനം ഒരു സത്യമായി തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും പക്ഷെ ഇവരുടെ കൈവശമുള്ള മുടി എന്തായി അത് കത്തിച്ചപ്പോൾ കത്തിപ്പോയി എന്ന അനുഭവത്തിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടു 
അവരെ മർക്കസിലെ മുടിയല്ല കത്തിച്ചത് പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന അതേ മുടി ജിഷാൻ മാഹി കത്തിച്ചു നോക്കി നമ്മളും അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന മുടി കത്തിച്ചു രണ്ടും കത്തുന്നുണ്ട് രണ്ടിനും നിഴലുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി രണ്ടിനും നിഴലുണ്ടെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു എന്റെ അഭിനന്ദനായ സഹപ്രവർത്തകൻ മുഹമ്മദ് രാമന്തലി അവിടെ നിന്ന് മുടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ആ മുടി അദ്ദേഹം പരീക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ മുടികൾക്ക് മുഴുവനുള്ള പ്രത്യേകത അതിന് നിഴലുണ്ട് അതിന് കത്തിച്ചാൽ കത്തുന്നുണ്ട് എല്ലാ സാധാരണ മുടികളെ പോലെ തന്നെയാണ് ആ മുടികൾ ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ആ മുടി സത്യത്തിൽ ഹബീബിന്റെ മുടിയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ശരീരത്തിന് പ്രത്യേകതയുണ്ട് ആ ശരീരം ദ്രവിക്കില്ല ആ ശരീരം നശിച്ചു പോകില്ല ആ ശരീരത്തിലെ മുടി നശിക്കില്ല ആ ശരീരത്തിന്റെ നഖം നശിക്കില്ല ആ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗവും ദ്രവിച്ചു പോകില്ല കത്തിപ്പോകില്ല അത് അങ്ങനെ തന്നെ അള്ളാഹു കാത്തു സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വഹീഹായ ഹദീസാണ് ഇന്നല്ലാഹർമ അജിസാദൽ അമ്പിയ അലാഹി അള്ളാഹു പ്രവാചകന്മാരുടെ ശരീരം ഈ മണ്ണിൽ ദ്രവിച്ചു പോകുന്നത് നശിച്ചു പോകുന്നത് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഭൂമിക്ക് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുട്ടു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പക്ഷേ സ്വന്തം മുടിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വന്തം വ്യാജമുടിയെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനുള്ള വിഫലശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ വിശുദ്ധമായ ശരീരത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ മരിച്ചതോടുകൂടി ഹലാസ് അവസാനിച്ചു ഇനി തങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് പ്രത്യേകതയില്ല എന്ന് പച്ചയായി സാക്ഷാൽ കാന്തപുര വിഭാഗത്തിലെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പൊന്മൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയാർ പറഞ്ഞ് സ്ഥാപിക്കാൻ ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ശിഷ്യന്മാർ വിഫലശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പറഞ്ഞത് അബദ്ധമായി തെറ്റിതിരുത്തുന്നു എന്നല്ല സത്യത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് മാത്രമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് താഴെ കിടക്കുന്ന മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കൾ സ്വാലഹ്യങ്ങൾ ശുഹദാക്കൾ അവരുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗം പോലും നശിക്കില്ലെന്ന് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സുലദാസങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ കൃത്യമായി ഞാൻ ഒറ്റ ചെറിയ സംഭവം പറയട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ സ്വഹീഹുൽ ബുഹാർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസ് സ്വഹീഹുൽ ബുഹാർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസിൽ പറയുന്നു അറിയുള്ളു അബ്ദുല്ലാഹിന്റെ പുത്രൻ ജാബർ അള്ളാഹിനുള്ള സ്വഹാബി വരുന്ന റിപ്പോർട്ട് ജാബർ അലി അള്ളാഹിന് പറയുകയാണ് ദാനി അബി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുപ്പ ഉഹദ് യുദ്ധത്തിന്റെ തലേ ദിവസം എന്നെ ക്ഷണിച്ചു എന്നെ വിളിച്ചു മോനെ ഇവിടെ വാ എന്നാണ് ഉപ്പ അബ്ദുള്ള സ്വഹാബിയ രണ്ടുപേരും സ്വഹാബിയ മോനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നു മോനെ ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ എന്റെ ശേഷം എനിക്ക് ഏറ്റവും ബന്ധപ്പെട്ടവനായി കാണുന്നത് ഏറ്റവും എന്നോട് അടുപ്പമുള്ളവനായി കാണുന്നത് മോനെ നീ മാത്രമാണ് വേറെ മറ്റൊരാളും എനിക്ക് ബന്ധപ്പെട്ടവനില്ല ഗൈറ റസൂൽ ഇല്ല ഹിസ്വാസനം അള്ളാന്റെ റസൂൽ കഴിഞ്ഞാൽ മോനാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ബന്ധപ്പെട്ടവൻ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നു മോനോട് പറയട്ടെ ഇന്നി ഉറ അവല കത്തീരിൻ ഭീമൻ യുഖത്തൽ ഹിസ്വാസനം നാളെ മോനെ ഉഹദ് യുദ്ധം നടക്കും ഉഹദ് യുദ്ധത്തിലെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സ്വഹാബി വരുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആദ്യത്തെ നെത്തിസാക്ഷി ആദ്യത്തെ ഷഹീദ് പൊന്ന് മോനൻ എന്റെ ഒപ്പയായിരിക്കും ഞാനായിരിക്കും രണ്ട് വസീയത്ത് നിന്നോട് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഒന്നന്റെ മോന് മോനെ ഇന്നാലേ ദുയൂനൻ എനിക്കൊരുപാട് കടബാധ്യതകൾ ഉണ്ട് ആ കടബാധ്യതകൾ മുഴുവൻ മോനെ ഏറ്റെടുക്കണം ഞാൻ മരിക്കാൻ എന്റെ കബറു സലാമത്താകം രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ മോനെ കടബാധ്യത ഏറ്റെടുക്കണം രണ്ടാമത്തെ കാലം മോനെ നിലക്കൊക്കെ പങ്ങന്മാരെ നിനക്കറിയാം വസ്തൌ സിബി അഹവാത്തിക്ക എന്റെ എന്റെ പങ്ങമാരെ മുഴുവൻ എന്റെ പെൺകുട്ടികളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് നീ കൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ചു നടന്നോ അവരൊക്കെ വേണ്ട വിധം കൈകാര്യം ചെയ്യണം ഞാൻ അവർക്ക് ഉപ്പല്ല മോന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇയാൾ മാത്രമേ ആൺകുട്ടിയുള്ളൂ പറഞ്ഞതുപോലെ ഹദീസിൽ പറയുന്നു പിറ്റേ ദിവസം രക്തസാക്ഷിത്വം വഹിച്ചപ്പോൾ ഉഹദ് യുദ്ധം അരങ്ങേറിയപ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ രക്തസാക്ഷി മഹാനായ അബ്ദുള്ള അറബി അള്ളാഹു ജാബ് അള്ളാഹിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പയായിരുന്നു ആ സൊഹീൽ ബുഹാർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസിൽ പറയുന്നുണ്ട് അന്ന് ഉഴുതി യുദ്ധം മുസ്ലിമുകൾക്ക് ഏറെ കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾ വന്ന യുദ്ധമായതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് രക്തസാക്ഷികൾ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പരിക്കേറ്റ എത്രത്തോളം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് പോലും പരിക്കേറ്റു എന്നും വഫാത്തായി വധിക്കപ്പെട്ടു എന്നും വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിച്ച ദുരന്തപൂർണമായൊരു യുദ്ധമായതുകൊണ്ട് രക്തസാക്ഷികളെ കബറടക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ജാബുറുദാഹിന് പറയാണ് എന്റെ ഉപ്പാന്റെ കൂടെ ദഫൻത്ത് മാഹു ആഹർ വേറെ ഷഹീദിനും കൂടി കബറടക്കി രണ്ടാമത് കബറിലെ കബറടക്കിയത് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ആഴ്ചകൾ
നിങ്ങൾ ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ ഉപ്പാന്റെ ജനാസ ഞാൻ കബർ തുറന്നിട്ട് പുറത്തെടുത്തിട്ട് വേറെ കബറടക്കാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ പുറത്തെടുത്തപ്പോൾ വലം എത്തകയറി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുപ്പാന്റെ ഭൗതിക ശരീരം അത് ഷഹീദാണ് ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും അതിന്റെ ഒരു മുടിക്ക് പോലും ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തിന് പോലും വൈറൗദിനി ചെവിയുടെ ഭാഗത്ത് ചെറിയൊരു പരിക്കുണ്ടെന്നല്ല ഒഴിച്ചാൽ മറ്റ് യാതൊരു പരിക്കും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മഹന ജാബർ അലി അള്ളാഹു പറയുന്നു രേഖപ്പെടുന്നു സഹീദ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സ്വഹാഭിവരന്മാർക്ക് പോലും ശുഹദാക്കൾക്ക് പോലും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഔലിയാക്കൾക്ക് പോലും അള്ളാഹുവിന്റെ മഹാന്മാരായ ആരിശയങ്ങൾക്ക് പോലും അവരുടെ ഭൗതിക ശരീരം പരിക്കേൽക്കാതെ നശിക്കാതെ ദ്രവിച്ചു പോകാതെ പടച്ചറപ്പ് കാത്തുസൂക്ഷിക്കുമെന്ന് സ്വഹീ വിഭാരി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഹദീസുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ പറയുന്ന സ്വഹാബാക്കളെയും ഔലിയാക്കളെയും എന്നല്ല ലോകത്ത് അമ്പിയാക്കളുടെ മുഴുവനും എന്നല്ല ലോകത്ത് മലാക്കിയതുക്കളുടെ മുഴുവനും അവരിലൊക്കെ നായകനും ശ്രേഷ്ഠനും ശ്രേഷ്ഠൻ ശ്രേഷ്ഠനുമായ തങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു തങ്ങൾ അവസാനിച്ചു മുജാഹിദ് പറയില്ലോ ഈ ധൈര്യവാദം മുജാഹിദ് മറഞ്ഞ വഴിക്ക് അഭൗതികമായി മുഴുത്ത് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയോ അല്ലേ സംശയമുള്ളൂ ശരീരം നശിക്കുന്ന അവര് പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് ദ്രവിച്ചു പോകുമെന്ന് അവര് പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതുവരെ നശിച്ചു പോകും വഫാത്തോടുകൂടി അവസാനിച്ചു എന്നാണ് പൊന്മട പറയുന്നത് ഞാനതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളെ കിടക്കുകയല്ല ഞാൻ പറയട്ടെ സഹോദരന്മാരെ ഈ തരത്തിൽ പറയുമ്പോൾ അതിനെതിരായ പ്രകടമായ നൂറുകണക്കിന് ഹദീസുകളും ഫത്തുവകളും അതുപോലെ തന്നെ വിശദമായി കാര്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി കിതാബുകൾ വെച്ച് കിടക്കുമ്പോൾ സ്വന്തം വ്യാജ മുടിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ന് മാത്രമല്ല പൊന്മൽ അബ്ദുൾ ഖാദർ മുസ്ലിം ഈ വാദത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ അത് പിൻവലിക്കുന്ന ലക്ഷണമില്ല കാന്തപുരം ഇത് എതിരാണെങ്കിലും ഞാൻ പിൻവലിക്കൂല എന്റെ വാദമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഉറച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ അഹുൽ സുന്നത്തി ജമാഹത്തിന്റെ ആശയ പ്രചാരണ രംഗത്ത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ പറയുന്ന കാന്തപുര വിഭാഗം മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് മുന്നിൽ ചെന്ന് എങ്ങനെ മറുപടിയും മഹാനായ മമ്പരം തങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സഹായിക്കും മരണാനന്തരം അവർക്കും കറാമത്ത് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല കറാമത്ത് മരിച്ചാൽ മുറിഞ്ഞു പോകും എന്നല്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെ സഹായിക്കുമെന്ന് തിരിച്ചു ചോദിച്ചാൽ കാന്തപുര വിഭാഗത്തിന് എങ്ങനെ സുന്നി ആദർശ രംഗത്ത് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കും പടച്ചറപ്പോട് എത്തിച്ചതാ അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയും ചിന്തിച്ചും വിലയിരുത്തിയും തന്നെയാണ് ഇതുപോലുള്ള യുവ പണ്ഡിത സുഹൃത്തുക്കൾ സാധാരണക്കാരായ ബുദ്ധിയുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ കൂട്ടം കൂട്ടമായി മാതൃസംഘടനയിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ പറയട്ടെ സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പേര് മാത്രമല്ല കള്ളം പറയാൻ ഒരു മുക്ക ഒരു ഒരു മടിയും ഒരു ലജ്ജയും ഇല്ലാത്ത വിഭാഗം ഈ കാണുന്ന സിറാജ് പത്രമാണ് ഈ സിറാജ് പത്രം ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തൊട്ടടുത്ത ദിവസമാണ് ഇക്കഴിഞ്ഞ രണ്ടാം തീയതി ഇവർ പുതുതായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റിന്റെ സ്വീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പത്രമാണ് ഈ പത്രത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പുതിയ തലമുറക്ക് മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ പുതിയ സംഘടന ഉണ്ടാക്കാൻ ന്യായം പറയട്ടെ എന്തിനാണ് കാന്തപുര വിഭാഗം വേറിട്ട് നിൽക്കുക തെറാവി ഇരുവരക്കാലത്ത് അവർക്ക് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഇരുപത് പതിനെട്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ നാല് മധുബ് സ്വീകരിക്കാൻ പറയുന്നത് നമ്മളത് മൂന്നാക്കി വെട്ടിച്ചുരുക്കിയിട്ടുണ്ടോ ജുമാന്റെ ഹുത്ബ അറബി നമ്മൾ മറ്റൊരു ഭാഷയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ കുത്തുബിയത്തിലോ മൗലിതലോ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഒന്നുമില്ലല്ലോ എന്തിനാണ് വേറിട്ടി പള്ളികളും എന്തിനാണ് ഈ വേറിട്ടി മദ്രസകളും എന്തിനാണ് ഈ കുഴപ്പങ്ങളും കോളേജുകളും സമാന്തരമാക്കി ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് സമൂഹ മധ്യ സമുദായ മധ്യ പ്രശ്നം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എന്ന പുതിയ തലമുറയുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി എന്തെങ്കിലും ന്യായം പറയണ്ടേ നോക്കൂ നിങ്ങൾ അവരുടെ പത്രമാണ് ഈ പത്രം ഈ പത്രത്തിൽ എന്താണ് എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മുടെ പത്രം സുപ്രഭാതം തിരപത്രം ഏഴ് മാസക്കാലമായി ഞാൻ പറയട്ടെ ഒരു കളവ് ആശയപരമായി ഒരു കളവ് എന്തെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം എഴുതി വെച്ചതായി മറുവിഭാഗത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ സാധിക്കുമോ സുപ്രഭാത പത്രത്തിൽ എന്നാൽ ഇവർ പച്ചയായി എഴുതി വെച്ച് നോക്കൂ ഞാൻ ആ വാചക മാത്രങ്ങൾ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം ഇത്രയും കാലം സമസ്ത സൂക്ഷിച്ചു വന്ന തീരുമാനങ്ങളും അതായത് കാന്തപുരം ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പശ്ചാത്തലം പറയാ ആ കാലത്ത് പറയാ ഇത്രയും കാലം സമസ്ത സൂക്ഷിച്ചു വന്ന തീരുമാനങ്ങളും മുൻ ഫത്വകളും പ്രമേയങ്ങളും ചില രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകളിലൂടെ മാറ്റിയെഴുതണമെന്ന് ചിലർ സ്വാധീനിച്ചതനുസരിച്ച് അന്നത്ത
ഉയർത്തി ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ആ വലിയ മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം സുന്നത്ത് ജമാത്തിനെ കേരളത്തിൽ കാത്തുരക്ഷിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുദ്ധിയും പാണ്ഡിത്യവുമാണ് ഈ സുന്നി പ്രസ്ഥാനത്തെ കേരളത്തിൽ നിലനിർത്തിയത് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു കാന്തപുരം വേറെ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണം സമസ്തയുടെ ആദ്യകാല തീരുമാനങ്ങൾ മാറ്റവരുത്താൻ തീരുമാനിച്ചു സമസ്തയുടെ ആദ്യകാല ഫത്വകൾ മാറ്റവരുത്താൻ തീരുമാനിച്ചു സമസ്തയുടെ ആദ്യകാല പ്രമേയങ്ങൾ മാറ്റവരുത്താൻ തീരുമാനിച്ചു എന്റെ സംശ്രമകൾ തീരുമാനിക്കാൻ കാരണം ചില രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകളും സമ്മർദ്ദങ്ങളും തുടർന്ന് എന്ന് പറയാ പച്ചയായിട്ട് പറയാ മുസ്ലിം ലീഗ് ഇടപെട്ട് സമസ്തയുടെ എട്ട് ഏഴ് പതിറ്റാണ്ട് കാലത്തെ പഴയകാല തീരുമാനങ്ങളും സത്വകളും അതുപോലുള്ള സുപ്രധാനമായ പ്രമേയങ്ങളും അത് ഭേദഗതി വരുത്തണമെന്ന് ശക്തമായി മുഷാവറിൽ ആവശ്യപ്പെട്ട് ശംസുലനമാണ് കാന്തപുറം ദീനിൽ അട്ടിമറിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അദ്ദേഹം തന്നെ ഈ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ശക്തമായി പറഞ്ഞു മറുപക്ഷം ഞങ്ങൾക്ക് ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടെന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ പാസ്സാക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഹക്കിന് വേണ്ടി സ്ഥാപിച്ച ഈ സംഘടന ഹക്കിനതിൽ തീരുമാനമെടുക്കുകയാണ് അള്ളാഹു ഇല്ലെന്ന് ഭൂരിപക്ഷം പറഞ്ഞാൽ അതാണോ ദീൻ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇറങ്ങിപ്പോന്ന് വേറൊരു പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കിയെന്നാണ് പറയുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ ശുദ്ധമായ കളവല്ല ഇത് ആ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ മുഷാവറ ഇല്ല എന്നുള്ള ശരി മുഷാവറിലൊക്കെ ഓരോ ചലനങ്ങളും അറിയുന്നവരാണ് പുസ്തകവും ഗ്രന്ഥവും കിതാബും ഒന്നും നോക്കട്ട ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ പുതിയ തലമുറക്കുമ്പോൾ ഇത്ര ശുദ്ധമായ കളവുകൾ സമസ്തയുടെ പേരിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് സമസ്തയുടെ മുൻകാല തീരുമാനങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനത്തെത്തുടർന്ന് തിരുത്തി മുൻകാല പ്രമേയങ്ങൾ തിരുത്തി എഴുതി മുൻകാല ഫത്വകൾ തിരുത്തി എഴുതി ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു സമസ്ത കേരള ജമ്മിയത്തുള്ള ചരിത്രത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തൊണ്ണൂറ് വർഷക്കാലത്തെ ചരിത്രത്തിൽ കാന്തപുരം പോയ ശേഷമോ മുമ്പോ ആകട്ടെ ഈ തൊണ്ണൂറ് വർഷക്കാലത്തെ ചരിത്രത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രമേയം ഏതെങ്കിലും എടുത്തൊരു ഫത്വ ഏതെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനം രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ മൂലമോ അല്ലാതെയോ സമസ്തയുടെ ചരിത്രത്തിൽ മാറ്റി തിരുത്തി ഭേദഗതി എഴുതി വെച്ചു എന്ന് കാന്തപുരം വിഭാഗം ണെങ്കിൽ ആ നിമിഷം കാന്തപുരം വിഭാഗത്തിന്റെ മാർഗമാണ് ശരി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് കഴിയുമോ ഇത് പച്ചയായി പത്രത്തിലല്ലേ എഴുതുന്നത് ഈ പാവപ്പെട്ട ജനലക്ഷങ്ങൾ വായിക്കൂലേ ഇത് എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഏത് തീരുമാന സമസ്ത മാറ്റിയത് ഏത് ഫത്തുകയാണ് സമസ്ത ഭേദഗതി ചെയ്തത് ഏത് പ്രമേയമാണ് സമസ്ത പിൻവലിച്ചത് ശുദ്ധമായ കള്ളം ഈ തരത്തിൽ കള്ളം പറഞ്ഞു പോയത് പോയി പറഞ്ഞ് 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 അവസാനം തങ്ങളുടെ പേരിൽ കള്ളം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അള്ളാന്റെ റസൂൽ നേരിട്ട് വരെ പിടികൂടിയത് അതാണ് ഇന്ന് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പതനങ്ങൾ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈന്യത ജമാഅത്തി ഇസ്ലാമി അനുഭവിച്ചു കൊണ്ട ദൈന്യത ആശയപരമായ ആദർശ രാഹിത്യം ഇന്ന് കേരളീയ മുസ്ലിം സമൂഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുക അതിലെ വിശദാംശങ്ങൾ ഇൻഷാല്ല ഇവിടെ പുലരും വരെ പ്രസംഗിച്ചാലും തീരാത്ത യോഗ്യരായ യുവ പണ്ഡിത സുഹൃത്തുക്കൾ അക്കാര്യങ്ങൾ വസ്തുനിഷ്ഠമായി വിശദീകരിക്കാൻ നമുക്ക് മുമ്പിലുണ്ട് ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല റബ്ബ് സുബാനുഭവത്താലാന്റെ സത്യസന്ധമായ മാർഗമാണ് സുന്നത്ത് ജമാ അതിപ്പോ ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മുജാഹിദും പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഞങ്ങളെ മൗലവിമാർ അപ്പറഞ്ഞ രീതിയൊന്നും ശരിയല്ല ഞങ്ങൾ ആ കാളമ്പാടി മുസ്ലിമൊക്കെ മാതിരിയാണെങ്കിൽ പിന്നെയും തിരക്കിടില്ല അവർക്ക് സ്വയം ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ജമാഅത്തുകാർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വ്യാജ ത്വരീക്കത്തുകൾക്ക് അവരുടെ ശേഖന്മാരുടെ സ്വഭാവം തിരിച്ചറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കാന്തപുരം വിഭാഗത്തിന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്നതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രകടമായ ദൃഷ്ടാന്തമാണ് ഈ കാണുന്ന യുവ പണ്ഡിത നിര ഇവരാരും നമ്മൾ സ്വാധീനിച്ചിട്ടില്ല ഈ ഒഴുകി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്ന ആളുകൾ അതുകൊണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എനിക്ക് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നൽജന്മാരോട് ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരന്മാരോട് പറയാനുള്ളത് ഈ സംഘത്തിന് ശക്തി പകരുക നല്ല സമസ്തയുടെ പ്രവർത്തകരാകുക നല്ല സുന്നി യുവന സംഘത്തിന്റെ പ്രവർത്തകരാവുക നല്ല എസ് കെ എസ് യുവന പ്രവർത്തകരാവുക ഈ പ്രവർത്തകരാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ മരിച്ചു പോയത് അവർ പ്രവർത്തകരാണ് അവർ ഈ കണ്ണിയിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയത് അവർക്കൊരു വലിയ മഹാന്മാർ മുൻകാലത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും ജനലക്ഷങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അക്കൂട്ടത്തിൽ മഹാന്മാരുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സത്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രചാരകരും പ്രവർത്തകരും ആവുമ്പോൾ വലിയ മഹാന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ ജീവ